galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vou mostrar o resultado da incubação dos ovos das galinhas de pescoço pelado, que não foi muito bom. Mas falo principalmente dos cuidados com os pintinhos é, logo após o nascimento em chocadeira. Também mostro a construção de um bebedouro bem simples para os pintinhos, mas que é muito útil. Se gostarem do vídeo, quiserem ver mais como esse, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. E no final do vídeo eu mando alguns abraços. Vamos lá! Então, antes mesmo dos pintinhos chegarem, a gente precisa ter um local apropriado para recebê-los. Aqui é embaixo da chocadeira, que é tipo uma mesinha, eu isolei com isopor, fechei os lados, né? Só a frente que é de madeira, onde fica a porta. Colei um papelão aí no, no isopor, porque a última incubação que teve, é, os pintinhos eram bem danados, uns dois ou três dias, estavam comendo isopor e ficou uma buraqueira danada, então eu tive que isolar com papelão. O local é pequeno, mas dependendo do número de aves, a gente consegue manter aqui uns três ou quatro dias. Lembrando que o ideal é ter uma fonte de calor. Eu já deixei um bocal aqui para colocar uma lâmpada. Antes disso, eu tive que fazer um bebedouro para os pintinhos. O antigo bebedouro estragou, né? com o tempo foi ficando fraco, se quebrou. E aí, eu fiz um bem baratinho, utilizando uma garrafa pet de um litro, é, uma vazia de doce de goiaba, das pequenininhas, um parafuso, uma porca, duas arruelas e uma borracha para vedar aí o furo que eu fiz na vazia. E também um arame né, para fazer uma alça. Então acompanha aí que foi bem rapidinho a construção do bebedouro. Bebedouro pronto, deu para economizar aí uns 10 reais. <risos> e aí é só colocar água e colocar para os pintinhos. Enquanto isso, já tem alguns pintinhos prontos para serem transferidos da chocadeira para o pinteiro. E quando é que a gente faz isso? Quando eles já estão bem sequinhos. Mais ou menos umas duas ou três horas após o nascimento. Aí você vai tirando esses sequinhos e deixando... Esses outros que acabaram de nascer. Esses recém-nascidos até ajudam a aumentar a umidade na chocadeira, né? E também eles estimulam os outros pintinhos que estão dentro dos ovos. Eles ficam beliscando os ovos, balançando. Eles estimulam os outros a quererem sair logo dos ovos. Sim, e após colocar os pintinhos no pinteiro, a gente espera um tempinho para colocar a água, né? Depois da água... Espera mais um tempo, deixa eles se hidratarem para colocar a ração. A ração deve ser colocada ali no chão mesmo, no papelão, para eles aprenderem a comer, né? Eles vão bicando ali os grãozinhos e logo logo estão espertos. Não se preocupe se eles demorarem a comer ou beber, né? Eles aguentam aí muito tempo sem se alimentar, mas o quanto antes eles começarem a se alimentar, Melhor para o desenvolvimento. Eles aprendem a comer bem rápido, porque já nascem com instinto, né? Sai bicando tudo que vê pela frente. Mas para beber, é bom a gente ensinar. Pega aí um ou dois pintinhos, coloca o biquinho dele na água. E quando um ou outro aprende, logo logo os outros aprendem também, né? Vendo os demais beber, eles fazem a mesma coisa. A ração que eu sirvo para essas aves nessa fase... É a inicial, ração inicial até os 30 dias. Existe uma ração pré-inicial, né? um nome que nem existe no dicionário, que o pessoal dá para os pintinhos, mas eu nunca utilizei, não encontro. E também eu acho que não, fazia, não faria tanta diferença. Quando não encontrei ração inicial também, já iniciei com a ração de crescimento e criei vários plantéis assim, 
com a ração de crescimento desde o início e não teve nenhum problema. A diferença da ração inicial para a ração de crescimento é a quantidade de proteína, basicamente isso. E nessa fase da vida, você serve a ração à vontade. Isso é eles comerem o tanto que quiserem, não deixa faltar ração. E aí você pode estar colocando vitaminas na água, né? Vai ajudar aí na nutrição dos pinquinhos. Eu coloco a vitamina Vitagood, <risos> muito famosa. Com relação à temperatura, qual a temperatura ideal aí do primeiro dia até é, sete dias de vida dos pinquinhos? Bom, você deixa aí na faixa dos 32 graus, 32 acima. Mas o comportamento dos pinquinhos é que vai mostrar para você se a temperatura está ideal ou não. Se os pintinhos ficam muito reunidos, agrupados, embaixo da fonte de calor, é porque a temperatura ainda não está boa para eles. Se eles ficam bem distante dela, bem separados, é porque está muito quente. Aqui estou utilizando uma lâmpada de 30 watts. O espaço é bem pequeno, então ela dá para o gasto. É cerca de meio metro quadrado. E como eu falei, está bem isolado com isopor, então a temperatura segura legal. Eu peguei o antigo termostato da chocadeira e coloquei para medir a temperatura né, desse ambiente dos pintinhos. Porque os sensores dele estão funcionando normalmente. Então vejam que está com 32 graus a temperatura já de noite. Lá de fora aqui está uns 20 graus, 21 mais ou menos, o tempo está frio. Então a temperatura para os pintinhos está bem legal. Sim, e a lâmpada, por quanto tempo deixar ligada, né? O dia inteiro, por quantos dias? Bom, tem gente que deixa por muitos dias, mas é errado, né? As aves elas ficam estressadas. Quase toda vez que tirou pintinhos aqui na chocadeira, eu deixei dois, três dias no máximo aqui na lâmpada e depois eu levava para a roça, né? E lá não tinha energia. E o que eu fazia para aquecer eles? Eu isolava bem o pinteiro, colocava capim, colocava uma caixa de papelão para eles dormirem embaixo e nunca tive problema. Todos os plantéis que tive foram criados dessa forma. Mas tendo uma fonte de calor será muito melhor. Então agora eu comprei também uma lâmpada cerâmica. Na verdade os caras vendem no Mercado Livre como um aquecedor de réptil. Essa tem 25 watts. Eu já testei ela, esquenta bastante. E aí eu vou colocar ela para aquecer os pintinhos de noite. Como ela não ilumina, então eles vão ter uma boa noite de sono. E aí durante o dia eu ligo a outra lâmpada que ilumina. Então vai ser um pouco mais natural né, a vida dos pintinhos, pelo menos 8 horas de sono. Sei que nessa época do ano, que é de frio, né, inverno, é essencial que tenha uma fonte de calor para os pintinhos. Pelo contrário, vai atrasar o desenvolvimento deles e você pode perdê-los. Nos primeiros dias os pintinhos não conseguem é, controlar a temperatura do corpo, como as aves grandes, mas com o passar do tempo eles vão aprendendo, você vai desligando a luz, a fonte de calor nas horas mais quentes do dia já vai estimulando eles. Se deixar eles muito dependentes é, desse calor artificial, não vai ser legal. Não recomendo uma fonte de calor para os pintinhos por mais de 14 dias. Você pode continuar utilizando a lâmpada, sim, mas para iluminação, para aumentar as horas de luz aí, para que eles possam se desenvolver melhor, se alimentando mais e tal. Existem outras fontes de calor né, para você estar aquecendo os pintinhos. A lâmpada é a mais simples e mais barata. Falando do resultado da incubação, não foi tão bom quanto eu imaginava, né? não foi muito legal. Só lembrando, coloquei 39 ovos na chocadeira. Com 10 dias fiz ovoscopia, tirei dois que não estavam calados, ficaram 37. E aí, 19 dia chegou, nada de aparecer ovo bicado. No finalzinho do 19 dia de incubação, que apareceram dois ovos bicados. E aí, no dia seguinte, que começaram a nascer, mas bem lentamente. E aí, vieram nascer os últimos no 21 dia já, à noite. 
Então nasceram 20 pintinhos. De 37, 20. Perdi 17. Não sei se o problema foi com a chocadeira, né? Que eu tive que trocar o termostato. Pode ter sido isso. Mas também estranhei uma coisa. Das carijós de pescoço pelado que estavam com o Thompson. É, eu juntei 13 ovos. E só nasceram 3 pintinhos. 10 falharam. Dos outros dois lotes, né? Que são as polacas as, com, com road e outros com New Hampshire. De um lote falharam quatro e do outro falharam três ovos. Então fiquei meio intrigado com o resultado aí dessas carijosas de pescoço pelado. É dez ovos que não eclodiram. Complicado, viu? Ovos novos, as galinhas bem alimentadas, bem sadias. Não sei o que aconteceu. E aí dos 20 pintinhos, somente sete de pescoço pelado. A maioria dos pintinhos são do Rode, né? Com as polaquinhas vermelhas. Mas é isso aí. Vamos acompanhar o desenvolvimento deles, né? Fiquei meio decepcionado com essa incubação. É... Incubação de chocadeira sempre tem alguns probleminhas. Mas vou tentar ajustar aqui. Ver se foi algum problema mesmo na chocadeira. Logo, logo farei outras incubações. Valeu? E agora, para finalizar, mandar alguns abraços. Um abraço para Graziele Ferreira, Rodolfo Guerra, do Panamá, saludos. João Neto, de Anápolis, Thomas Vasquez, da Argentina. Um abraço para Fabiano, de Marechal Deodoro, Alagoas, Sandra Gomes, Edna Vieira e Deide Fran Linhares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!